ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസ് ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ സയൻസിൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഇനി സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉത്തരവ് എഴുതണം എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ എട്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഈ ചിത്രം ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ഇവൻ എന്തോ വടിവെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് അതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കാണ് എന്താണ് ചോദ്യം വയൽ പ്ലേയിങ് ഇവർ കളിക്കുകയാണ് എ ചൈൽഡ് ട്രൈസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ ബോംസ് ആൻഡ് എഗ്സ് ഓൺ ലീവ് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കുട്ടി ഇലകളിലുള്ള മുട്ടയും പുഴുക്കളെയും എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് അവൻ തല്ലി തകർക്കുകയാണ് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ദ അതർ ചൈൽഡ് സ്റ്റോപ്സ് ഹിം ഈ കുട്ടി പെൺകുട്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൈ കണ്ടില്ലേ നിർത്തു നിർത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചെക്കനാണ് ഇവിടെ തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൈ ഡിഡ് ദ ഗേൾ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബോയ് ഫ്രം ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ബോംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ആൺകുട്ടിയോട് പ്രിവെൻറ്റ് തടയുന്നത് ഡിസ്ട്രോയിങ് ബോംസ് ഈ പുഴുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി തടയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടി ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ പുഴുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ പൂമ്പാറ്റയുടെ ലാർവയാണ് അല്ലേ ബോംസ് ആർ ദ ലാർവ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ് എന്നാണ് റീസൺ വോംസ് വോംസ് ആർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വോംസ് വോംസ് ആർ ലാർവ ഓഫ് അല്ലേ ലാർവയിൽ ലാർവേ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അതൊക്കെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ലാർവകളാണ് ഈ പറയുന്ന വേംസുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് തടയുന്നത് ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ വേംസ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഈ വേംസിനെയെല്ലാം കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലേ ബട്ടർ പല തരത്തിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് പല കളറിലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പം അതിൻ്റെ ജനറേഷൻ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൂമ്പാറ്റകളുടെ പുഴുക്കളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ ബോംസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആ ജനറേഷൻ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്താണ് ഉണ്ടാകാതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ചില ഈ പാടത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ സോ മെനി ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ നമുക്ക് ഈ പാടത്തിൽ നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ പുഴുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഈ പുഴുക്കൾ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഴുക്കൾ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇല്ലാണ്ടാവും ഇത് കോമൺ ഇന്ത്യൻ ക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മെനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിൽ വിസിറ്റ് ദ പാർക്ക് മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ നൗ ഫേസിങ് ദ ട്രീറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അതാണ് അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ നൗ ഫേസിങ് ദ ട്രീറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ വംശം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാകും ലൈക്ക് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ ദ സീ ടേർട്ടൽ ഈസ് അനദർ ഓർഗനിസം വൈൽ ഫേസ് ദ ട്രീറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അതായത് ദ സീ സീ ടേർട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് ആ ഒരു ജനറേഷൻ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ പുഴുക്കളൊക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടോ സീ ടേർട്ടിൽ ഇത് ഓക്കില കോമൺ നരകശലഭം മഞ്ഞശലഭം കൃഷ്ണശലഭം ഗരുഡശലഭം 
അരളി ശരണം സി ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഇന്ന് വംശനാശം എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ത്രീറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വംശം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാകും അപ്പോൾ പുഴുക്കളെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ ആ വംശം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ സ്റ്റേജുകൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിലല്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ കാണിക്കണം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇതാ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇത് എഗ് എഗ് ഇന്ന് ലാർവ ലാർവ എന്ന് രൂപ പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ എഗ് ഇടും ആ എഗ് ലാർവയാവും ലാർവ പീപ്പിയാവും ഇവിടെ എന്താണ് എഗ് എഗ്ഗിൽ നിന്ന് പൂപ്പ പിന്നെ ലാർവ പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ബട്ടർഫ്ലൈ എഗ് ഇടും ഓക്കെ എഗ് ഒന്നാമത്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാർവയാണ് ഇത് രണ്ടാമത് വരണം ആ ലാർവ എന്തായി മാറും പൂപ്പയായി മാറും ഇത് മൂന്നാമത് വരണം പിന്നെയോ ബട്ടർഫ്ലൈ നാലാമത് വരണം ഓക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എഗ് എഗ്ഗിൽ നിന്നും ലാർവ അല്ലേ ഇത് എഗ്ഗാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ലാർവയാണ് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ലാർവ മൂന്നാമത്തതാണ് പ്യൂപ്പ നാലാമത്തതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ശരിയായി ഓക്കെ ഇത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം നെയിം ദ പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിലെ ഏത് പ്ലാന്റാണ് നടയേണ്ടത് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടോ ഈച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ ലേസ് എക്സ് ഓൺ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് ഓരോ ബട്ടർഫ്ലൈയും പ്രത്യേക തരം അതിന് അനുയോജ്യമായ പ്ലാന്റ്സിലെ മുട്ടയിടുള്ളൂ വി ക്യാൻ അട്രാക്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ടു ലേ എഗ് ബൈ ഗ്രോയിങ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈനെ നമുക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സുകൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കലോട്രോപ്പസ് എരുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കലോ ട്രോപ്പോ ട്രോപ്പിസ് കലോട്രോപ്പിസ് എരുക്ക് മരം കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ് കറിവേപ്പില സിട്രസ് പ്ലാന്റ്സ് എക്സെട്ര സിട്രസ് നാരങ്ങ പോലുള്ള നാരങ്ങം പോലുള്ള മരങ്ങൾ ഓക്കെ സിട്രസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കട കിട്ടില്ല സിട്രസ് ഓറഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്നേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെ നടത്താം ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിൽ നട്ടാൽ ബട്ടർഫ്ലൈ അവിടെ വരും അവർ മുട്ടയിടും ആ മുട്ട ലാർവയാവും പ്യൂപ്പിയാവും വീണ്ടും ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ധാരാളം ബട്ടർഫ്ലൈ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിനും പാർക്കിലും ഉണ്ടാകും അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ്സുകൾ കലോട്രോപ്പിസ് അല്ലെങ്കിൽ എരുക്ക് എന്ന് എഴുതുക കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ്സ് സിട്രസ് പ്ലാന്റ് സ്പെല്ലിങ്ങൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചെഴുതുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇൻ എ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ എന്താണ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ സം പേഴ്സൺസ് അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസസ് ആർ അഡ്മിറ്റഡ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നേതാണ് 
കൺസെൻറ്റിവിറ്റീസ് ചെങ്കണ്ണ് കണ്ണ് ചുമന്നിരിക്കുന്ന രോഗമാണ് കൺസെൻറ്റിവിറ്റീസ് ട്യൂബർ കിലോസിസ് ട്യൂബർ കിലോസിസ് വെച്ചാൽ ക്ഷയം ശ്വാസമുട്ട് പോലുള്ള രസമാണ് ട്യൂബർ കിലോസിസ് ലിപ്രോസി ലിപ്രോസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഷ്ടം കൈലെയും കാലിലെയും വിരളുകളൊക്കെ ദ്രവിച്ച് ദ്രവിച്ച് പോകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പകർച്ചവ്യാധിയാണ് കേട്ടോ പിലാരിയാസിസ് പിലാരിയാസിസ് വെച്ചാൽ മന്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ ആനേൻ്റെ കയ്യും കാലും പോലെ നീര് വെച്ച് വീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മന്ത് കോമൺ കോൾഡ് ജലദോഷം സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ജലദോഷമുള്ള ആളുകൊണ്ട് സ്കേബിസ് ചൊറിച്ചിൽ ഇച്ചിങ് സ്കേബിസ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഒരു കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു പനിയാണ് അസുഖമാണ് ജോയിൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ചോദ്യം ദ പ്രിക്വേഷൻസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ട്രീറ്റ് ദ എബവ് മെൻഷൻസ് പേഷ്യൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അപ്പൊ ആ ആശുപത്രിയിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഈ രോഗികൾ പകർച്ചവ്യാധി ഉള്ള രോഗികളാണ് ആ ആശുപത്രി ഉള്ളത് അവരെന്തെല്ലാം പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കണം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം ഈ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കണം പ്രിക്വേഷൻസ് വിയർ മാസ്ക് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിയർ ഗ്ലാസസ് കണ്ണട കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അല്ലെ കറുത്ത ഗ്ലാസ് ധരിച്ചു പോകേണ്ട രോഗി ഏതാണ് വിയർ ഗ്ലൗസ് കയ്യിൽ ഒറ ഇട്ടിട്ട് പോകണം യൂസ് മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റു എടുത്ത് പോകണം അപ്പൊ ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ രോഗികൾ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് കൺസെൻറ്റിവിറ്റീസ് ചെങ്കണ്ണ് ചെങ്കണ്ണ് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നോക്കിയാൽ രോഗികളും അതിൻ്റെ ഇത് കാണാം കൺസെൻറ്റിവിറ്റീസ് ചെങ്കണ്ണ് ത്രു കോണ്ടാക്ട് അടുത്തിടപഴകിയാൽ ചെങ്കണ്ണ് പിടിക്കും അപ്പം കണ്ണിൻ്റെ അസുഖമായതുകൊണ്ട് ഏതാണ് ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഏതാണ് അസുഖം കൺസെൻറ്റിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ചെങ്കണ്ണുള്ള അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കണം അടുത്ത ട്യൂബർ കുലോസിസ് ട്യൂബർ കുലോസിസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്യൂബർ കുലോസിസ് ത്രൂ എയർ ആണ് വായുവിലൂടെ പകരുന്നതാണ് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗത്തിന് നമ്മൾ മാസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ട്യൂബർ കുലോസിസ് വായുവിലൂടെയാണ് അപ്പൊ മാസ്കിൻ്റെ അവിടെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുതാം അടുത്ത രോഗം ലിപ്രോസി ലിപ്രോസി എന്ന് വെച്ചാൽ കുഷ്ടം ലിപ്രോസി കുഷ്ടമാണ് അത് ത്രു കോണ്ടാക്ട് അടുത്തടപഴകുന്നതാണ് അടുത്തടപഴകുന്ന അത് കൈക്കും കാലിനൊക്കെയാണ് കൈ കൈയുടെ വിരളുകളൊക്കെ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ലിപ്രോസി അതിന് വിയർ ഗ്ലൗസ് ഗ്ലൗസ് ആണ് ലിപ്രോസിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവരെ തൊടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തൊടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കയ്യിലൊരു കവർ ഇടണം ആ കവറാണ് ഗ്ലൗസ് അപ്പോൾ ലിപ്രോസി ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കണം ഫിലാരിയാസിസ് ഫിലാരിയാസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ദാണ് ഫിലാരിയാസിസ് ആരാണ് ത്രൂ മോസ്കിറ്റോ ആണ് അപ്പം മോസ്കിറ്റോ എന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ യൂസ് മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് അപ്പം ഫിലാരിയാസിസ് ഫിലാരിയാസിസ് മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം അവരെ സമീപിക്കാൻ കോമൺ കോൾഡ് കോമൺ കോൾഡ് ഇവിടെയാണ് കോമൺ കോൾഡ് ത്രൂ എയർ ആണ് കോമൺ കോൾഡ് ത്രൂ എയർ എയർ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ കോമൺ കോൾഡ് മാസ്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോമൺ 
കോൾഡ് ജലദോഷം മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം പിന്നെ അടുത്തത് സ്കാബിസ് ചൊറിച്ചിൽ ചൊറിച്ചിലിന് അത് ടെക്സ്റ്റില് ഇവിടെ എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല ചൊറിച്ചിലാണ് ചൊറിച്ചിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ആണ് നല്ലത് അവരെ തൊടുമ്പോൾ അവർ പരമാവധി തൊടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ചൊറിച്ചിൽ നമുക്കും കൂടി ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് സമീപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സ്റ്റേബിസ് ചൊറിച്ചിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടുക അടുത്ത എന്താണ് ചിക്കൻ ഗുനി ചിക്കൻ ഗുനി ആരാണ് ഇതാ ചിക്കൻ ഗുനിയ ചിക്കൻ ഗുനിയ കൊതുകാണ് ആരാണ് ത്രൂ മോസ്കിറ്റോ ത്രൂ മോസ്കിറ്റോയാണ് ചിക്കൻ ഗുനിയ മോസ്കിറ്റോ രക്ഷപ്പെടാൻ യൂസ് മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന് എഴുതാം ചിക്കൻ ഗുനിയ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ടേബിൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ബി ദ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് വിസിറ്റഡ് ദ പ്ലേസ് വേർ എ പേഴ്സൺ വാസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഡെങ്കി ഫീവർ ഹെൽത്ത് ഡി ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള ഓഫീസർമാര് വിസിറ്റഡ് അവർ സന്ദർശിച്ചു പ്ലേസ് വേർ എ പേഴ്സൺ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഡെങ്കി ഫീവർ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച ഒരാളെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വന്നു വരുന്നുണ്ട് വാട്ട് സജഷൻസ് വിൽ ദേ ഗീവ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ദി ഡിസീസസ് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സജഷൻസ് എന്ത് ഉപദേശമായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആ രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ എന്തൊരു എന്ത് സജഷൻസ് ആണ് പറയുക റൈറ്റ് എനി ടു ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സജഷൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡെങ്കി ഫീവർ പരത്തുന്ന ആരാണ് കൊതുകാണ് അല്ലേ ഡെങ്കി ഫീവർ ഇതാ ഡെങ്കി ഫീവർ പരത്തുന്നത് ത്രൂ മോസ്കിറ്റോയാണ് അപ്പൊ മോസ്കിറ്റോയിനെ ആണ് നമുക്ക് ആ രോഗം പരത്തുന്നതെങ്കിൽ മോസ്കിറ്റോയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതാ ഈ മോസ്കിറ്റോസ് ആർ കെപ്റ്റവ് മോസ്കിറ്റോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചില പോയിന്റുകൾ തന്നത് അൺകവേർഡ് എയർ പൈപ്സ് ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ലെറ്റ് ഇൻ മോസ്കിറ്റോസ് ടു ദ ടാങ്ക് വെയർ ദേ ലേ എക്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ അൺകവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ടാങ്കുകൾക്ക് കവർ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറയും സറൗണ്ടിങ് ആർ ലെഫ്റ്റ് അൺഹൈജീനിക് ആൻഡ് അൺക്ലിയർ ആ അവിടെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമാക്കാൻ പറയും അല്ലേ അതുപോലെ ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസ് എടുക്കാൻ പറയും അതുപോലെ നമ്മളോട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയും മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഫോഗിങ് പുകയ്ക്കണം മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഇനി ഈ രോഗം അവിടെ പകര് അപ്പൊ കൊതുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കിടക്കണമെന്ന് പറയും എല്ലാ ദിവസവും പുകയ്ക്കാൻ പുകയ്ക്കാനുള്ള ചിലപ്പോൾ മരുന്നും തരും മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ കൊതുക് തിരികെ അതുപോലുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാലും മതി എനി ടു എന്നാണ് അടുത്ത ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ആരോഗ്യ കേരളം ആരോഗ്യ കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഇൻ ഹൗസ് ടു എറാഡിക്കേറ്റ് മോസ്കിറ്റോസ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എന്താണ് മോസ്കിറ്റോയിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആരോഗ്യ കേരളം ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസ് എന്താണ് ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസ് എന്താ പറയാ ദ എക്സ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് ടേക്ക് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ടു ഹാച്ച് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് കൊതുകിൻ്റെ മുട്ട വിരിയുന്നത് ഹാ വിൻ യു സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ഡ്രൈ ഡേ അപ്പൊ ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഏരിയയിലെ എല്ലാം ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഡൺ ബൈ 
ഡ്രെയിനിങ് എവേ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം കോക്കനോഷ് അതായത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കി ഉണക്കുകയാണ് അപ്പം കോക്കനോഷ് എൽ ചിരട്ടയിൽ ടോയ്സ് കളിപ്പാട്ടത്തിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും എഗ് ഷെൽസ് മുട്ടത്തോടിയിൽ നിന്നും പോട്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ചെടിച്ചട്ടിയുടെ ഹോൾഡറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ടെറസ് വീടിൻ്റെ ടെറസിലെല്ലാം വെള്ളം ഉണക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ കേരളം എന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം സെലക്ട് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ കാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ആൻസേഴ്സ് വെച്ച് ഈ കാർഡുകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന കാർഡുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കാർഡുകളിൽ ഒന്ന് ഐ ആർ എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇൻസാറ്റ് ഇവിടെ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം വിക്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണം മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻസാറ്റ് ഐ ആർ എസ് എജുസാറ്റ് ടെലിവിഷൻ ക്ലൈമറ്റോളജി അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനാറിൽ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് ഇൻസാറ്റ് എന്താണെന്നും ഐ ആർ എസ് എന്താണെന്നും എജുസാറ്റ് വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനൽ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസാറ്റ് ടെലിവിഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഐ ആർ എസ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ക്ലൈമറ്റോളജി ഫിഷി ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ ഇതാണ് ഇൻസാറ്റ് കൊണ്ട് ഉള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ഇതാണ് എജുസാറ്റ് കൊണ്ടാണ് വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ഐ ആർ എസ് ഐ ആർ എസ് എന്തൊക്കെ സഹായമാണ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ക്ലൈമറ്റോളജി ഫിഷിങ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എജുസാറ്റ് ക്ലൈമറ്റോളജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റോളജി ആരാണ് ഐ ആർ എസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ക്ലൈമറ്റോളജി എന്നാണ് എഴുതി ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ക്ലൈമറ്റോളജി ഐ ആർ എസ് അടുത്ത ഇൻസാറ്റാണ് ഇൻസാറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇൻസാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടെലിവിഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടെലിവിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസാറ്റിൻ്റെ ഉത്തരം ടെലി വിഷൻ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആരാണ് ഇൻസാറ്റാണോ ഐ ആർ എസ് ആണോ ഇവിടെ ഇതാ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആരാണ് ഐ ആർ എസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ആർ എസ് വിക്റ്റേഴ്സ് വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനൽ വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനൽ ആരാണ് എജുസാറ്റ് എജുസാറ്റ് വിക്റ്റേഴ്സ് എജുസാറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻസാറ്റ് ആണോ ഐ ആർ എസ് ആണോ ഇതാ മൊബൈൽ ഫോൺ ആരാണ് ഇൻസാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര എഴുതണം ഇൻസാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ആർ എസ് ക്ലൈമറ്റോളജി ഇൻസാറ്റ് ടെലിവിഷൻ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഐ ആർ എസ് വിക്റ്റേഴ്സ് എജുസാറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഐ ആർ എസ് അല്ല ഇൻസാറ്റ് ഇനി ചന്ദ്രയാൻ ഈസ് ദ മൂൺ എക്സ്പ്ലറേഷൻസ് പ്രൊജക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠന പദ്ധതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഇന്ത്യയുടെ റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചന്ദ്രയാൻ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ
advantages no. right any two advantages of chandrayaan three appo nammal page number 117 chandrayaan the pride of india indiyude ssc earth kanicha oru project aanu chandrayaan appo chandrayaan is India's Moon Exploration Program and Moon Exploration Program and Chandrayaan 1 India's first mission to the Moon was launched on 2nd October 2008 2nd October 2008 Chandrayaan 1 and the Aditya mission We can be proud that the very first Chandrayaan mission of India achieved remarkable success that's why we are going to the We can be proud that the very first Chandrayaan mission, Aditya Chandrayaan mission that of India, achieved a remarkable success. That's a success. That's a very Vijay. The presence of water on the moon was detected by Chandrayaan. Chandrayaan Velatinde Amsingal Ulla Daita Chandrayan mission contributed. The presence of water on the moon was detected. Chandranil Velamunda the contributed Chandrayan mission. But Velamunda the contributed Indike Adit Esasweer the Kurthudum Arana Chandrayan mission. Second October and I theatre. Uripo and Velang contributed to them Matana. Uh, the very first Chandrayaan mission of India achieved a remarkable success. That's why we have to do this. And there are two advantages of Chandrayaan. India is a very good thing. But there are two advantages. Which day is observed as Moon Day? Moon Day. Chandra Dinam and Nan. Chandra Dinam and Nan. Noti Padan Chamathe Page in the Parayananda. Mobile Light. July 21, the anniversary of the day humans first laid their foot on the moon is celebrated as Moon Day. No. July 21, Moon Day. No. July 21. The anniversary of the day humans first laid their foot on the moon. Chandranil Adhya Maitre Kali Kutiyadhi July 21. But July Irvatunana Manishan Adhya Maitri Chandranil Kali Gutya is celebrated as Moon Day. Adu one the other Moon Day I celebrate July Irvati on July Irvati onana Moon Day. From activity three, course simple question side. Well yeah, put the mutta on the Okay, in activity four. Naka. Activity 4. Teacher gives a description about health care. Teacher Kutigal Ka Aroge Samrashna Tekur Chiri Vivaranam Kenal Gitunda. She mentioned the diseases given below. But teacher Chelatogan Lekur Chiputiagam Paranjavur Chitunda. Cancer. Common cold, common cold is jala dosha heart diseases, pradeya sambandha maya rogangal heart attack ko bolu na the conjunctivities, adaide chengan na kanne chomakkunna rogangal diabetes, premeham, premeham bolu na rogangal ekorichche stomach ache, fire veedena, dengue fever, dengue pani. Leprosy, Ustap, and Hero Angle Kurseka Parana Tunda. So them group them appropriate. Within a group Akra. Being in a group Akana, the Murd Paranirik in the Chia. Hero Angle Nokuga. Cancer, a common called heart disease, conjunctivity. See, not the Chelet Rogangle. Pagar in the Dana. Chelet Pagaratan. Stomach cake of a Pagaru. Dengue fever, Pagar, Kudugur, Elex. Upon Pagar and the Pagaratu, my to Namakine, Tirica. A contagious and a non contagious rogan item, Grandite, Patti Elda. Inana 
contagious and non contagious இதில் ஒரு ரோகங்கள் நம்மல் எடுதியா cancer cancer ஒரு பகருந்த ரோகம் அல்லா நான் நம்மல் cancer non contagious லேடுதனம் cancer அது பகருவிலா common cold ஜலதோஷம் ஜலதோஷம் பகருப்பது contagious diseases ஆன் இவ்வளை நம்மல் common cold என்னிடுதனம் heart disease heart diseases is a chakradesam heart attack okay அது பகருந்தது எல்லா அது non contagious ஆன் heart diseases அடுத்தது conjunctivities செங்கன் அது பகருந்த ரோகம் அது விடை contagious இல்லு பகருந்த ரோகம் இல்லையிருதலாம் contagious ஆன conjunctivities diabetes பிரமேகம் பிரமேகம் நேரட்டு பகராத்த ரோகம் ஆனு அன்று non contagious அது heredity ஐட்டு பிதாவில் நின்னும் மக்கலிலேக்கு அங்கனக்கை செலப்பா உன்னும் பகர்நாலை எல்லும் நால் அது காரியமாயிட்டு பகரின் ஒரு ரோகம் எல்லா என்ன நமுக்கு இவடையிருதா பெட்டன் வேருல்லா அடுத்த தலமுரையிலே காணு பகர்யாரு அது நமுக்கு நான் கண்டேஜிச் சாய்டும் கேடு stomach ache வயரு வேதன அது நமுக்கு நான் கண்டேஜிச் சாய்டும் இது இவடையிருதான் காரணம் இதன் சாதுதுக கொரவாயது வாயிருக்கிறேன். அயாளவட்டுக்கு அதிகம் அடுத்து ஏன்யான் விருவாகம்பாது இன்னைரண்டும் முகுந்தால் நாலண்ணம் பகருவிலா நாலண்ணம் நாலண்ணம் பகராத்தரவங்களும் நாலண்ணம் பகரிந்தரவங்களும் வாய்ட்டு நமக்கு இனே தரந்திருக்கிறேன் இனி how does conjunctivity spread செங்கண் எங்கினியானு பகருந்தது இவடை நம Conjunctivities. Conjunctivities எங்கினி ஆனு mode of transmission. தானு conjunctivities செங்கன் through contacts. சம்பர்க்கத்தில் விடை. அடுத்த அடுபகுன்னும் விடானு பகிரே. எங்கினி ஆனு through contacts. Through. Through contacts. அடுத்தது many people die. Due to contagious diseases spread by microorganisms. தாராளம் ஆல்காரே சூஷ்ம சீவிகள் காரணம் அசுகங்கள் பகருந்து வராலின் மட்டில்லாக்கு பகருந்து கொரைப் பெரி மெரிச்சிடில்லும். நம்பட கொரோனதன்னி அனையிலும் சூஷ்ம சீவிகள் ஆனும் வயரச் சானலே. COVID வயரச் பகருத்தி கொரைப் பெரி மெரிச்சிடில்லும். என்ன எர்தி? But செல மைக்கரோர்கினிசம்ஸ் வாலரே சகாயம் செய்யும் நுண்டுதமக்கு write it to example for helpful microorganisms ஒரு இரண்டு உத்தாகரணம் நீங்கள் கிருதாம் பிட்டுவோம் சூஷ்ம ஜீவிகள்ட சகாயம் என்ன வருகிற்றுல இரண்டு உத்தாகரணம் நிருதாம் பிட்டுவோம் என்று செய்சால் page number 102 நமக்கு if there is there are no microorganisms microorganism இல்லாயிருந்து வெங்கில் அம் மைக்கரோர்கினிச்சம் நம்மல் சாயிக்கின்று 2 போய்ண்டு இருக்கியாமதி டெக்ஸ்டியமுக்கு தாராளம் போய்ண்டு தன்னுட்டும் இதைக்கியான தேனிம் மில்க்கு இண்டு கேட் பாலின தைராக்குந்து சூஷ்ம ஜீவியான பின்ன fermentation of rice batter மாவு புழுப்பிச்சடுக்கானும் converting atmospheric nitrogen to the salt into the soil அந்திரிஷத்திலே nitrogenை மண்ணிலேக் 
പ്ലാന്റ്സിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റുന്നതല്ല സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് ഡീകമ്പോസിങ് ഫാക്കൽ മാറ്റർ ഇൻ ദ സോയിൽ ആ ദ്രവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളെ ദ്രവിപ്പിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് അലിയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യൂസ് ഇൻ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് പാല് കൊണ്ടുള്ള പല പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു വിനാഗിരി വിനഗർ ജൂട്ട് ടുബാക്കോ ലെതർ എക്സെട്ര യൂട്ടിലൈസർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ബഗ് ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗസ് ദാറ്റ് ദ ഓർഗാനിക് റിമെയിൻസ് ഡീകമ്പോസ് ദ സോയിൽ ദിസ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ടേണിംഗ് മിൽക്കിൻ ടു കേഡ് ഫെർമിനേഷൻ ഓഫ് റൈസ് ബെറ്റർ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഹ്യൂജ് റിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അക്വേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇറേഷണൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബി അതായത് മനുഷ്യരുടെ അമിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം ജൈവ വൈവിധ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അക്യൂട്ട് ടു ഡ്യൂ ടു ഇറേഷണൽ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിലല്ല മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കടുപ്പമായിട്ടാണ് അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉദാഹരണം എഴുതുക ഏത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ തകർക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉദാഹരണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഫോറസ്റ്റിലെ മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ ലെവലിംഗ് പാടി ഫീൽഡ്സ് കണ്ടങ്ങളും പാടങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നു ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് വിത്ത് മട്ട് നദികളും പുഴകളും തോടുകളും അരുവികളെല്ലാം മണ്ണിട്ട് കല്ലിട്ട് മൂടുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി വൈഭവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ക്യാച്ചിങ് ഫിഷ് ബൈ മിക്സിങ് പോയിസൺ ഇൻ വാട്ടർ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വിഷങ്ങൾ കലത്തു അതുപോലെ തോട്ട പൊട്ടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്മ് ആൻഡ് സോറി ഓർഗനിസംസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ നെയ്മ് ആൻഡ് ഓർഗനിസ് ബി അല്ലേ ഓക്കെ Write any two activities that can be done to protect bio, biodiversity. Biodiversity protect and Jaiva Vaividhi and protect and we can do two activities. One is recycling. Recycling is what we need to do. We need to do plastic and we need to do plastic and we need to do plastic and we need to do plastic. അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ അബൌട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക നമ്മുടെ പുതു തലമുറയെ എന്ത് ചെയ്യണം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നല്ലപോലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വരും തലമുറ എന്താക്കും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ നല്ലപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് 
ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഒന്ന് റീസൈക്ലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ അബൌട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കുട്ടികളെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ കൾട്ടിവേറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ കൺട്രോളിംഗ് പാച്ചി പാച്ചിങ് വെച്ചാൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലേ അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതിന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഡോണ്ട് യൂസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഫാം ലാൻഡ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിഷം നിറഞ്ഞ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ലേ വാട്ടർ ബോഡീസും പാഡി ഫീൽഡുകൾ മണ്ണിട്ട് നിരത്തുന്നു യൂസിങ് പോയിസൺസ് ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഫോർ ഫിഷിംഗ് മീൻ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ പോയിസൺ കലർത്തുന്നു വിഷം അതുപോലെ പോച്ചിങ് ഫില്ലിംഗ് വിത്ത് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഓഫ് ഫാം ലാൻഡ് ഫാമുകളിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ എന്താണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യവുമായിരിക്കും അടുത്തത് നെയിം ആൻഡ് ഓർഗനിസം ദാറ്റ് ഫേസസ് ദ ത്രീറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിയുടെ പേര് പറയാനാണ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ കടലാമ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ സി ടർട്ടൽ ഈസ് സി ടർട്ടൽ കടലാമ ഈസ് അനദർ ഓർഗനിസം വിച്ച് ഫേസസ് ദ ത്രീറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ പോലെ തന്നെ കടലാമ സി ടർട്ടിസ് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട് പല ജില്ലകളിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കടലവര തീരങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ മുട്ട നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു പല ജീവികൾ മനുഷ്യനൊക്കെ കൂടി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വംശം നശിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതാണ് ജീവി സി ടർട്ട് ഇവിടെ ഉത്തരം എഴുതാം സി ടർട്ട് കടലാമയാണ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു ഓർഗനിസം ഓക്കെ അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് എന്താ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നോക്കാം സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡൺ ബൈ ടു ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദയർ ഡെയിലി ലൈഫ് ആർ ഗിവൺ ബിലം രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ദിനചര്യകളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ചൈൽഡ് വൺ ചൈൽഡ് ടു നോക്കാം ചൈൽഡ് വൺ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കീപ്സ് എ പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈൽ വാച്ചിങ് ടി വി ടി വി കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായ അകലത്തിലെ ഇരുന്നേ ഈ ചൈൽഡ് വൺ കുട്ടി ടി വി കാണുകയുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല സ്പെൻസ് എൻ്റെയർ ലീഷർ ടൈം പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ അവന് കിട്ടുന്ന ഫ്രീ ടൈം മൊത്തം അവൻ കളിക്കുകയും മൊബൈലുമാണ് മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഓക്കെ നമുക്ക് നാളേക്കാം റീഡ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ വെൽ ലൈറ്റഡ് റൂം അവൻ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള റൂമിലിരുന്നേ വായിക്കുകയുള്ളൂ റബ്സ് ഐസ് വെൻ ഡസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് കണ്ണിൽ പൊടി പോയാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണ് തീരുമോ ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ടി വി കാണും ഫ്രീ ടൈമിലെല്ലാം മൊബൈലിൽ കളിക്കും നല്ല ലൈറ്റുള്ള റൂമിലിരുന്ന് വായിക്കും കണ്ണിപ്പൊടി പോയാൽ 
ഇരുമം ചൈൽഡ് ടു എന്താ നോക്കാം റീഡ്സ് ബുക്സ് വൈൽ ട്രാവലിംഗ് അതായത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബുക്ക് വായിക്കും അവോയ്ഡ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സ് മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള കളി ഒഴിവാക്കും വാച്ച് ടി വി സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് റൂം ടി വി ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിലിരുന്നാണ് കാണുക വാഷസ് ഐസ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ പെൻ ഡെസ്റ്റ് ഗെൻഡ്വിറ്റ് അവൻ കണ്ണിൽ പൊടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കണ്ണ് കഴുകുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ സെലക്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും നല്ല ഹാബിറ്റുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കീപ്സ് എ പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈൽ വാഷിംഗ് ചെയ്യും ടി വി കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായ അകലത്തിൽ നിൽക്കും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്രീ ടൈമിൽ മൊബൈൽ കളിക്കുന്നതാണ് ഇത് എഴുതണ്ട ഇത് തെറ്റാണ് റീഡ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വെൽ ലൈറ്റഡ് റൂം നല്ല ലൈറ്റുള്ള റൂമിൽ വായിക്കും അത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് എഴുതണം റബ്സ് ഐസ് വെൻ ഡെസ്റ്റ് കെൻ ടു ഇറ്റ് കണ്ണിൽ പൊടി പോയാൽ തീരുമാനം കണ്ണിൽ പൊടി പോയാൽ തീരുമാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് അത് എഴുതണ്ട ഇനി റീഡ്സ് ബുക്സ് വൈൽ ട്രാവലിംഗ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് എഴുതണ്ട അവോയ്ഡ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് ഒബ്ജക്ട്സ് മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള കളി ഒഴിവാക്കണം അത് എഴുതണം ശരിയാണ് വാച്ച് ടി വി സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് റൂം ഇരുട്ടുമുറിയിലിരുന്ന് ടി വി കാണുന്നത് തെറ്റാണ് അത് എഴുതണ്ട വാഷ് എ സൈസ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡെസ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ഡിറ്റ് കണ്ണിൽ പൊടി പോകുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവായി ഇനി വിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലൈൻഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണം അതാണ് ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലൈൻഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലൈൻഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എഴുതാനും വായിക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ അതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എഴുതേണ്ടത് അതാണ് ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ബി ആർ എ ഐ ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സ്കിൻ ഈസ് ദ അടുത്ത ചോദ്യം സ്കിൻ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗൻ ആണ് സ്കിൻ ഹൗ ഡു വി പ്രൊട്ടക്ട് സ്കിൻ സ്കിന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സെൻസ് ഓർഗൻ ക്ലീൻനെസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിൽ സെൻസ് ഓർഗനായ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നത് സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കാം ക്ലീൻ ക്ലീൻ ദ ബോഡി എവറി ഡേ ബൈ ടേക്കിംഗ് ബാത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എന്നും കുളിപ്പിക്കുക അത് സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്കിൻ ഫ്രം എക്സസീവ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോട്ട് നല്ല ആ നല്ല ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ല ചൂടുള്ളപ്പം സെക്ടറോ ജാക്കറ്റോ ഉപയോഗിക്കുക നല്ല തണുപ്പുള്ളപ്പം ചൂടുള്ളപ്പം അധികം ചൂടേക്കാത്ത രീതിയിൽ ക്രീമുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ സോപ്പ് ക്രീം ആൻഡ് പൗഡർ ആ റിക്വേർഡ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഇത് വേണ്ട ഇത് ശരിയല്ല വാഷിയർ ഐസ് ഡെയിലി വാഷിയർ ഐസ് ആണ് അത് വേണ്ട അത് ഐസ് ആണ് ഡു നോട്ട് വാഷ് ഡാർക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം ക്ലീൻ ദ ബോഡി 
എവരി ഡേ ബൈ ടേക്കിംഗ് ബാത്ത് അത് സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ സ്കിൻ ഫ്രം എക്സസീവ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ സെൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയ ഉത്തരമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലുണ്ട് വി ഷുഡ് വി ഷുഡ് ക്ലീൻ ദ സ്കിൻ വെരി വെൽ വൈൽ ബാത്തി കുളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം വി ഷുഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ സ്കിൻ ഫ്ലം എക്സസീവ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ കഠിനമായ ചൂടിൽ നിന്ന് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്കിൻ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ എന്നവർ കൂടി ഹൗ ഡു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പം അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടും ഈ അടുത്താണ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ എന്താ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ എ കൊളാഷ് ഓഫ് ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ ചില വാർത്തകളുടെ ഹെഡ്ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊളാഷ് ആയിട്ട് വട്ടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സൈക്ലോൺ ഇൻ ചെന്നൈ ചെന്നൈയിൽ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് മഴ പെയ്യാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫൗണ്ട് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഡീപ്പ് സി ഫൗണ്ട് ഫിഷ് റിസോഴ്സ് ഇൻ ഡീപ്പ് സി കടലിൻ്റെ അടിയിൽ ധാരാളം മീനുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ന്യൂസിലാൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലാൻഡും തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം ലൈവ് ആയിട്ട് ടി വിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ന്യൂ സോഴ്സസ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അറബ് കൺട്രി അറബ് കൺട്രിയിൽ എന്താണ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ എ വേൾഡ് ബബ് ഓഫ് ദി സർവീസസ് ഗിവൺ ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോകമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം ഭയങ്കരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അതിൻ്റെ സർവീസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഇൻ ദ ഹീൻസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ന്യൂസ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ഹിൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയ വാക്കുകൾ പറയാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേതൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പിടിച്ചു പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സൈക്ലോൺ ഇൻ ചെന്നൈ കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ പറയുന്നത് ഏത് സാറ്റലൈറ്റാണ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനാറിലുണ്ട് ക്ലൈമറ്റോളജി അതായതാണ് ഐ ആർ എസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സൈക്ലോൺ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഐ ആർ എസ് ആണെന്ന് പറയാം ഫൗണ്ട് ഫിഷ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഡീപ്പ് സി ആഴത്തിലെ മീൻ മത്സ്യം കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഫിഷിംഗ് ഫിഷിംഗ് കാണിച്ചു വരുന്ന ഏത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഇതും ഐ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ന്യൂസിലാൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏത് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസാറ്റ് ഇത് ഇൻസാറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അടുത്തത് എ ന്യൂ സോഴ്സസ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അറബ് കൺട്രി അറബ് കൺട്രിയിൽ പെട്രോളിയത്തിന് ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏതാണ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഭൂമിക്കടിയിലെ റിസോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആരാണ് ഐ ആർ എസ് ഐ ആർ എസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടെലിവിഷൻ ആരാണ് ഇൻസാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടാ ഈ സെൻറ്റൻസ് കൂടി ചേർക്കാം ടുഡേ വി ഗെറ്റ് മെനി സർവീസസ് ഫ്രം ദം ദം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ടുഡേ വി ഗെറ്റ് മെനി സർവീസസ് ഫ്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് 
ഓക്കെ ഇവിടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ ദ ഇൻസാറ്റ് സീരീസ് ഐ ആർ എസ് സാറ്റലൈറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ നീഡ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി എർത്ത് റിസോഴ്സസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെതർ എക്സെട്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ആർ ദ ഇൻസാറ്റ് നമ്മൾ ടി വി ഒക്കെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസാറ്റ് വഴിയും ഐ ആർ എസ് സാറ്റലൈറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ നീഡ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റഡി ഓഫ് എർത്ത് റിസോഴ്സസ് ഭൂമിയിലെ റിസോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും സ്റ്റഡി ഓഫ് വെതർ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആണ് ഇത്രയും കൂടി എഴുതി ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അതിനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെലക്ട് റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പേസ് വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന് ശരിയായത് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം നോ നീഡ് ടു ടേക്ക് ഓക്സിജൻ ഇൻ സ്പേസ് ജേണി സ്പേസ് ചെയ്യണിയിൽ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തെറ്റാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത് എഴുതണ്ട ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് ലെസ് വെയ്റ്റ് ഇൻ സ്പേസ് ദാൻ ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാളും സ്പേസിൽ വെയ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അത് ശരിയാണ് സുനിത വില്യംസ് പറയുന്നത് അവിടെ ഉറുമ്പിൻ്റെ അത്രയും വെയ്റ്റ് ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതണം അത് കറക്റ്റാണ് The sky of moon is dark even in a dark day time. Pagal is the same as the sky of the sky. That is what Sunita Williams is saying. That is what Sunita Williams is saying. The sky of the sky of the sky is the same as the sky. Astronauts experience difficult to eat food in space. The sky of the sky is the same as the sky of the sky. The sky of the sky. അതും സുനിത വില്യംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് അവരുടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ആ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അതും എഴുതണം ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് മോർ വെയ്റ്റ് ഇൻ സ്പേസ് ദാൻ ഓൺ എർത്ത് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് മോർ വെയ്റ്റ് ഇൻ സ്പേസ് ദാൻ ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ആണ് സ്പേസ് അത് തെറ്റാണ് ഭൂമിയിൽ വെയ്റ്റ് കുറവാണ് അല്ലേ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് മോർ വെയ്റ്റ് ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിലാണ് വെയ്റ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ടു സ്ലീപ്പ് ഇൻ എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ദ ബോഡി ഹാസ് ടു ബി ഫാസ്റ്റൻഡ് വിത്ത് എ ബെൽറ്റ് ടു ദ കോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫേമിലി ഫിക്സഡ് അതായത് സ്പേസിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത കട്ടിൽ നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അത് സുനിത വില്യംസ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറന്ന് നടക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല അത് ശരിയാണ് സ്പേസിൽ അങ്ങനെയാണ് കിടക്കണമെങ്കിൽ കട്ടിൽ നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് കാറിലൊക്കെ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നാൽ ബെൽറ്റ് ഇടണം അടുത്തത് അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പോയിൻ്റ് ആണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണെന്ന് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ എന്താണ് വിക്രം സാരാഭായ് ആരാണ് വിക്രം സാരാഭായ് ഹു ഇനിഷ്യേറ്റഡ് അവർ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് തുടക്കം കുറിച്ച ആളാണ് വിക്രം സാരാഭായ് ഈസ് നോൺ ആസ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പിതാവ് അതാണ് വിക്രം സാരാഭായ് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ടു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊജക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാം ആരാണെന്ന് എഴുതാം വിക്രം സാരാഭായ്
ഇക്രം സാരാഭായ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പിതാവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ പൂർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുക ഇനി ആക്ടിവിറ്റി എട്ട് അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ സോ സം ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സൂ ആസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ സ്റ്റഡി ടു കുട്ടികൾ ചില മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അവരെ സ്റ്റഡി ടൂറിൻ്റെ ടൈമിൽ ചില ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കണ്ടു മൃഗശാലയിൽ വെച്ചിട്ട് ചില ജീവികളെ ദർ പിക്ചേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദ ചിൽഡ്രൻ സോ സം ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സൂ ആസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ സ്റ്റഡി ടൂർ കുട്ടികൾ സ്റ്റഡി ടൂർ പോയപ്പോൾ ചില ജീവികളെയൊക്കെ കണ്ടു ദർ പിക്ചേഴ്സ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പല ജീവികളുടെയും അല്ലേ ക്രെയിൻ ക്രോക്കഡൈൽ വിയർ ഡിയർ ഉണ്ട് സ്നേക്ക് എലഫൻറ്റ് ബേഡ്സ് ഡിയർ ഉണ്ട് പീകോക്ക് ലയൺ പാരറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ പല ജീവ കൊക്കുണ്ട് മുതലയുണ്ട് കരടി ആന പാമ്പ് പ്രാവ് മാന് മയില് സിംഹം തത്തമ്മ അങ്ങനെ ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ദം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളിതിനെ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ വിവി പാരസ് മമ്മൽസ് എന്നും ഒവി പാരസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ച് എന്താണ് മമൽസ് മമൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മമൽസ് ആർ ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഗീവ് ബർത്ത് ടു എങ് വൺ ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസവിച്ച് മുലയോട്ടുന്ന പാൽ കൊടുക്കുന്ന ജീവികളാണ് മാമൽസ് അപ്പം മാമൽസ് എന്നും ഒവി പാരസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് മാമൽസ് ആൻഡ് അല്ലെ വിവി പാരസ് ആൻഡ് ഒവി പാരസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാമൽസ് മുട്ടയിടുന്നതിന് മാമൽസ് എന്നും സോറി മുട്ടയിടുന്നതിന് ഒവി പാരസ് എന്നും പ്രസവിക്കുന്നതിന് മാമൽസ് എന്നും എന്നും വിളിക്കാം തരംതിരിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കുന്നു മാമൽസ് എന്നും ഒവി പാരസ് എന്നും രണ്ട് ടേബിൾ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ ഇതിൽ സാറി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്രെയിൻ കൊക്കിന് മുട്ടയിടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒവി പാരസ് കരടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസവിക്കുകയാണ് അത് മമൽസിപ്പെടും ബിയർ എലഫൻറ്റ് എലഫൻറ്റ് പ്രസവിക്കുകയാണ് അത് മമൽസിപ്പെടും പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടുന്നതാണ് എലഫൻറ്റ് മാൻ മാൻ പ്രസവിക്കുന്നതാണ് അത് മമൽസിപ്പെടും പാരറ്റ് തത്തമ്മ മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒവി പാരസിപ്പെടും ക്രോക്കഡൈൽ മുതല മുട്ടയിടുകയാണ് ഒവി പാരസ് സ്നേക്ക് പാമ്പുകൾ സാധാരണ മുട്ടയിടുകയാണ് ഒവി പാരസ് പ്രാവ് പക്ഷികൾ മുട്ടയിടുകയാണ് ഒവി പാരസ് പീകോക്ക് മയില് മുട്ടയിടുകയാണ് ഒവി പാരസ് ലയൺ സിംഹം പ്രസവിക്കുകയാണ് മമൽസ് അപ്പോൾ കൊക്കും മുതലയും കൊക്ക് മുട്ട മുട്ടയിടുന്നു മുതല മുട്ടയിടുന്നു കരടി പ്രസവിക്കുന്നു പാമ്പ് മുട്ടയിടുന്നു എലഫൻറ്റ് പ്രസവിക്കുന്നു 
പ്രാവ് മുട്ടയിടുന്നു മാൻ പ്രസവിക്കുന്നു മയിൽ മുട്ടയിടുന്നു തത്തമ്മ മുട്ടയിടുന്നു സിംഹം പ്രസവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേരുകൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് തരം തിരിച്ച് എഴുതുക അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ വിലം ചില ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ താഴെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു വിത്ത് ദ മമൽസ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഇതിൽ മമൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടുന്ന ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ലേ എഗ്സ് തെറ്റാണ് മമൽസ് മുട്ടയിടാറില്ല അല്ലേ അപ്പം മുട്ടയിടുന്നതല്ല മമൽസ് അത് തെറ്റാണ് ക്യൂ ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് യെസ് മമൽസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുകയും പാലൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അതെഴുതണം പ്രസൻസ് ഓഫ് പിന്ന ചെവി ഉണ്ടാകും മാ പാലൂട്ടുന്ന ജീവികൾക്കെല്ലാം ചെവി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആനയ്ക്കുണ്ട് കരടിക്കുണ്ട് പിന്നെ സിംഹത്തിനുണ്ടാവും മാനുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് പശുവിനുണ്ട് പോത്തിനുണ്ട് എല്ലാം പിന്നെയുണ്ട് ചെവി ചെവി പൊന്തിയേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ അത് മമൽസിന് കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊക്ക് നോക്കി മുട്ടയിടുന്നതിനൊന്നും ചെവിയില്ല കൊക്ക് ക്രോക്കഡൈൽ പ്രാവ് പാമ്പ് ഇതിനൊന്നും ചെവിയില്ല തത്തമ്മയ്ക്കൊന്നും ചെവി പുറത്തേക്ക് പൊന്തി നിൽക്കാറില്ല മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾക്ക് ചെവി പൊന്തി നിൽക്കൂല അപ്പം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പിന്ന അപ്പം അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് പിന്ന ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അതായത് ചെവി ഉണ്ടാകില്ല പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടുന്ന ജീവികൾക്ക് ചെവി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഹെയർ ഓൺ ദ ബോഡി രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ശരിയാണ് പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടുന്ന ജീവികൾക്ക് രോമമുണ്ട് ആനയ്ക്ക് കരടിക്ക് സിംഹത്തിന് എല്ലാം എന്തുണ്ട് രോമങ്ങളുണ്ട് മാന് മനുഷ്യന് പശു പോത്ത് ആടിനെല്ലാം രോമമുണ്ട് അപ്പം മമൽസിന് രോമമുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മമൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മൂന്ന് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺ ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് പിന്ന ഉയർന്ന ചെവി ഉണ്ടാവും ഹെയർ ഓൺ ദ ബോഡി രോമം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തെ നെയ്മ് ആൻഡ് എഗ് ലെയിങ് മമൽ മുട്ടയിടുന്ന ഒരു മമൽസ് രണ്ട് മമൽസിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മുട്ടയിടുന്ന മമൽസ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഇതാണ് ഇവിടെയുണ്ട് ഒവി പാരസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് എമങ് മമൽസ് ഒവി പാരസ് മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അത് മമൽസുമാണ് പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസും കിഡ്നിയും ഇവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ ദ മമൽസ് ജനറലി ഗീവ് ബർത്ത് ടു ദർ എങ്ങ്സ് സാധാരണ മമൽസ് പ്രസവിക്കുകയാണ് ദർ ആൾസ് ദർ ആർ ഓൾസോ സെർട്ടൺ എഗ് ലെയിൻ വൺ എമങ് ദ ചിലതൊക്കെയുണ്ട് മുട്ടയിടുന്ന മമൽസും പ്ലാറ്റിപ്പസ് ആൻഡ് എ കിഡ്ന പ്ലാറ്റിപ്പസും എ കിഡ്നിയും എന്താണ് ആർ എഗ് ലെയിൻ മമൽസാണ് അത് രണ്ടും മുട്ടയിടുന്ന മമൽസുകളാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസും ഒക്കെയാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നിയും ആർ എഗ് ലെയിൻ മമൽസ് അത് രണ്ടുമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പേരാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് പി ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്താണ് സ്പെല്ലിംഗ് പി എൽ എ ടി വൈ പി യു എസ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് എക്കിഡ്ന ഇ സി എച്ച് ഐ ഡി എൻ എ എക്കിഡ്ന അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ആ ഉത്തരം അപ്പോൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പൂർത്തിയാക്കി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം ക്ലാസ് സയൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക